নহমদুহ ওয়ানুসল্লি আলা রসুল হিল করিম আম্মাবাদ প্রিয় ভিওয়ার্স গুনাহ একটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক আত্মিক ভেদি গুনাহ এমন একটি ক্ষতিকর জিনিস যার দ্বারা মানুষের অন্তরে ঝং পড়ে যায় অন্তর কালো হয়ে যায় তবে গুনাহের উত্তম চিকিৎসা হলো তওবা করোনা ভাইরাসের কারণে বর্তমান বিশ্ব আজ স্তব্ধ স্তম্ভিত শহর গ্রাম নির্বিশেষে সবখানে বয়ে চলছে রিক্ততার বাতাস ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের দরকার আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠ তওবা মহান রবের কাছে আত্মসমর্পণ মানুষ ভুল ও পদস্খলনের শিকার গুনাহ করা তার স্বভাবগত অভ্যাস কিন্তু উত্তম গুনাহগার ওই ব্যক্তি যে গুনাহের কারণে লজ্জিত হয় আল্লাহর কাছে অশ্রু বিসর্জন দেয় তার ওই দিকে ফিরে আসে কর জুড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তওবা মূলত তিনটি জিনিসের সমষ্টির নাম একটি হলো বিগত দিনগুলোতে যে গুনাহগুলো হয়ে গেছে এর মন্দ পরিণামের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে খুব অনুসূচনা সৃষ্টি হওয়া দ্বিতীয়টি হলো তৎক্ষণাৎ গুনাহ করা ছেড়ে দেওয়া তৃতীয়টি হল সামনের দিনগুলোতে গুনাহ না করার দৃঢ় ইচ্ছা করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি মতে তার আনুগত্য করে চলার সংকল্প গ্রহণ করা এই তিনটি জিনিস পরিপূর্ণভাবে পাওয়া গেলে তওবা পূর্ণাঙ্গতা পায় কোরআন ও হাদিসে তওবাকারীদের জন্য সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে আল্লাহ পাক তওবাকারীদের পছন্দ করেন ভালোবাসেন ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন কোরআনে কারিমে আরও বলা হয়েছে আপনি বলুন হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের সত্তার প্রতি সীমাহীন জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করে দিবেন নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু হাদিসে এসেছে সব আদম সন্তানই গুনাহগার গুনাহগারদের মধ্য শ্রেষ্ঠ হলো তওবাকারীরা তওবা মানুষকে সফলতার উচ্চমার্গে পৌঁছে দিতে পারে এর মাধ্যমেই অন্তরের কালো জং দূর হয় এই তাওবার মাধ্যমেই বড় বড় গুনাহগার এবং নিরাশ লোক পৌঁছাতে পারে মাঞ্জিলে মাকসাদে আসতে পারে ইসলামের ছায়ায় কত বড় বড় গুনাহগার আল্লাহ নবীর কাছে তাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করলে নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লাম তাদের নৈরাশতা দূর করে দিয়েছেন দিয়েছেন তাদের সুসংবাদের বাণী একবার এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহ রসুল আমি জীবনে সব রকমের গুনাহ করে ফেলেছি এত পরিমাণ গুনাহ করেছি যদি ওই সব গুনাহগুলোকে দুনিয়ার সব মানুষের উপর বন্টন করে দেওয়া হয় তবে সব মানুষ জাহান নামি হয়ে যাবে হে আল্লাহ রসুল এত সব গুনাহের ক্ষতিপূরণে কি কোনো পথ আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম তাকে নিরাশ করেননি বরং এই ব্যক্তিকে তিনি ইমান তাজা করন এবং আল্লাহর অভিমুখী হতে নির্দেশনা দিয়েছেন আল্লাহ নবীর এই দরদ মাকা নির্দেশনা শুনে ওই ব্যক্তির খুশির আর অন্তর হইল না হাদিসগুলোতে এই ধরনের অনেক ঘটনা রয়েছে যে গুনাহে আকণ্ঠে নিমজ্জিত ব্যক্তি আলোর দিশা পেয়েছে যারা পরবর্তী সময় অন্য মানুষের সঠিক পথ প্রদর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে মৃত্যুর স্মরণে গুনাহের জং দূর হয় একবার নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লাম ইরশাদ করেন লোহায় পানি লাগলে যেমন জং ধরে ঠিক এভাবে গুনাহ সংগঠিত হয়ে গেলে অন্তরে জং ধরে যায় সাহাবাই কেরাম আরজ করলেন হে আল্লাহ রসুল এই জং দূর করার উপায় কি নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লাম ইরশাদ করেন মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং কোরআনুল করিম তেলাওত করো আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম ইরশাদ করেন যখন বান্দা গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায় অতঃপর যদি সে ওই গুনাহ থেকে ফিরে আসে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন এই কালো দাগ নিঃশেষ হয়ে যায় কিন্তু যদি সে আবার এই গুনাহ করে তখন ওই কালো দাগ আরও বৃদ্ধি ঘটে শেষ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ অন্তর কালো দাগে ছেয়ে যায় যার আলোচনা আল্লাহ তালা এইভাবে করেছেন না কখন এরূপ নয় বরং তাদের অন্তরগুলো তাদের গর্হিত কার্যকলাপের কারণে মরিচা ধরে গেছে নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামের বাণীর মর্মার্থ হল যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা এবং গুনাহে লিপ্ত হয় তখন সর্বপ্রথম ওই গুনাহের ক্রিয়া অন্তরে পড়ে অন্তরটা তখন নিকষ কাল হয়ে যায় বেশি বেশি তওবা ও ইস্তিফার করে নিজেদের অন্তর থেকে গুনাহের জং ধূলিভূত করতে থাকা উচিত সাহাবের প্রত্যাশা হিসাব নিকাশ করতে থাকা যাতে দুনিয়া ও আখরাতের সফলতা ও কামিয়াবি দ্বারা সাফল্য অর্জন করা যায় কেননা তাওবার দরজা সবসময় উন্মুক্ত আল্লাহ তালার কুদরতি হাত আমাদের মাফ দেওয়ার জন্য সবসময় অগ্রসর মান এ মর্মে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন হে ইমানদাররা তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা করো তবেই তোমরা নিঃসন্দেহে সফলতা লাভ করবে অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে অতপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও করুণাময় পায় কিয়ামত পর্যন্ত তবা কবুল হবে এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে আবু মোসা শাহারি রাজি আল্লাহ ওয়ান হতে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা তার হাত মুবারক সম্প্রসারিত করেন যাতে দিনের পাপিরা তবা করতে পারে আবার দিনে তার হাত মুবারক সম্প্রসারিত করেন যাতে রাতের পাপিরা তবা করতে পারে এ অবস্থা সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে দৈনিক সত্তর বার তবা করলেও মাফের আশ্বাস রয়েছে আবু বক
দৈনিক সত্তর বার এরূপ কাজ করে আরেকটি হাদিসে এসেছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তোমরা আল্লাহর কাছে তবা করো এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো আমি দিনে একশো বার তবা করি মৃত্যু পর্যন্ত তবা কবুলের সুযোগ আছে এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনি উমর রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল আকরম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন রোহ গলো দেশে এসে আটকাবার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ পাক বান্দার তবা কবুল করেন তাওবা ও ইস্তিকারে লেগে থাকলে দুনিয়ায় সুখ শান্তি নিরাপত্তা শারীরিক সুস্থতা ও আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায় আর আখিরাতের ফায়দা ও বরকত তো আছেই নুহ আলী সাল্লামের বাসায় পবিত্র কোরআনে এসেছে অতপর বলেছি তোমরা তোমাদের পালন কর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টি ধারা ছেড়ে দিবেন তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী নালা প্রবাহিত করবেন